హలో అందరికీ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనం సీటెడ్ పేపర్ టు సైన్స్ కంటెంట్ చూడబోతున్నాము ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి ఫుడ్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏమంటామంటే న్యూట్రియన్స్ అంటాము ఓకే ఈ న్యూట్రియన్స్ని మనం ఎందుకు తీసుకుంటామంటే మన బాడీకి కావాల్సిన గ్రోత్ కోసం మెయింటెనెన్స్ కోసం మనం న్యూట్రియన్స్ని మన ఫుడ్ తోటి ఇంటేక్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం న్యూట్రిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం ఫుడ్ని తీసుకుంటుంది కదా సో ఎలా తీసుకుంటుంది ఆ తీసుకున్న ఫుడ్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం న్యూట్రిషన్ అని అంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్లో ఎలాంటి మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ చూస్తామంటే ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని చూస్తాము ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఈ ఆటోట్రాఫిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి ఓకే వేరే ఆర్గనిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అలాంటి ఆర్గనిజమ్స్ ఏమంటాం ఆటోట్రాఫ్స్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆటోట్రాఫ్స్ దే ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ అందుకే ప్లాంట్స్ యొక్క మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రాఫిక్లో ఆటో అంటే సెల్ఫ్ ట్రాఫర్స్ అంటే నరిష్మెంట్ ఓకేనా సో మీకు ఏమని చెప్పాను ప్లాంట్స్ అనేవి వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయని చెప్పాను కదా సో ఆ ఫుడ్ అనేది ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే కదా ఆ ఫుడ్ అనేది లీవ్స్లో ప్రిపేర్ అవుతుంది అందుకోసం అనే లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లీవ్స్లో ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది కాబట్టి లీవ్స్ని ఏమంటున్నాం ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని అంటున్నాం ఇప్పటి వరకు మనము ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇంకొక మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంటుంది అదేంటంటే హెట్రోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సో దీంట్లో ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవు వేరే ఆర్గనిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి ఓకే హెట్రోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ఉన్న ఆర్గనిజమ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు వేరే ఆర్గనిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి అలాంటి ఆర్గనిజమ్స్ని ఏమంటాం హెట్రోట్రాఫ్స్ అంటాం అండ్ ఈ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని మనం ఏమంటాం హెడ్రోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం ఓకేనా అర్థమైందా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ క్యాట్స్ డాగ్స్ ఇలాంటి ఎనిమల్స్ అన్నీ కూడా హెట్రోట్రాప్స్ ఓకేనా సో ఇదొక సెల్ ఓకేనా అసలు సెల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ప్లాంట్కి ఒక బాడీ ఒక షేప్ ఉంది కదా ఈ ప్లాంట్లో బేసిక్ యూనిట్ అంటే ఈ ప్లాంట్ అనేది ఎలా తయారవుతుందంటే ఈ సెల్ తోటి తయారవుతుంది ఓకే సో సెల్ స్ట్రక్చర్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా సో సెల్ లోపల ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ని ఏమంటామంటే సైటోప్లాజం అని అంటాము సెల్ లోపల జెలీ లాగ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ని మనం ఏమంటాం సైటోప్లాజం అని అంటాం ఓకేనా సెల్ చుట్టూ ఒక థిన్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం మనం సెల్ మెంబ్రెయిన్ అని అంటాము ఓకేనా అండ్ సెల్ లోపల ఒక ప్రామినెంట్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం న్యూక్లియస్ అని అంటాము ఓకే అర్థమైందా ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి వాటి ఫుడ్ని అవి ఇప్పుడు సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి కదా ఆ ఫుడ్ అనేది ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతుంది లీవ్స్లో ప్రిపేర్ అవుతుంది సో ఈ లీవ్స్లో ఫుడ్ ప్రిపేర్ కావాలంటే వాటికి కొన్ని రా మెటీరియల్స్ కావాలి అప్పుడే ప్లాంట్ అనేది వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి సో వాట్ ఆర్ దోస్ రా మెటీరియల్స్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు సో ప్లాంట్కి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ కావాలి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ హెల్ప్ తోటి అవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి ఓకేనా సో ఈ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి లీవ్స్ దగ్గరికి ఎలా రీచ్ అవుతాయి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెజల్స్ రూట్ ఏం చేస్తుంది వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాక విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెజల్స్ వాటర్ మినరల్స్ అనేవి లీవ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ప్లాంట్ లోపలికి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టొమాటా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎయిర్లో ఉంటుంది ఓకే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ప్లాంట్ బాడీ లోపలికి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే త్రూ స్టొమాటా ఓకేనా లీవ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా లీవ్ సర్ఫేస్ పైన మనకి స్మాల్ పోర్స్ కనిపిస్తాయి ఆ స్మాల్ పోర్ట్స్ని ఏమంటాము స్టొమాటా అంటాము ఓకే ఈ స్టొమాటా అనేది గాడ్ సెల్స్ తోటి సరౌండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే అండ్ సో వాటి ఫుడ్ని అవి సెల్ఫ్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయో నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఓకేనా సో సన్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అన్ని లివింగ్ ఆర్గని
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇట్లా లీవ్స్ అనేవి ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేస్తున్నాయి ఓకే యాజ్ ఫుడ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ సింథసైజ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్ ఫోటో సింథసిస్ సో సన్ లైట్ ప్రెజెన్స్లో ప్లాంట్స్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటున్నాం ఫోటో సింథసిస్ అని అంటున్నాం ఫోటో అంటే లైట్ సింథసిస్ అంటే కంబైన్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ని సన్ సన్ లైట్ ప్రెజెన్స్లో కంబైన్ చేసి మనకి ఫుడ్ అనేది తయారవుతుంది ఓకేనా సో సింథటిక్ ఈక్వేషన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ఫార్మ్స్ వాట్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఆక్సిజన్ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఫుడ్ ఇక్కడ ఏం కంబైన్ అవుతున్నాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అనేవి లైట్ ప్రెజెన్స్లో కంబైన్ అయ్యి మనకి కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే so this is the photosynthetic equation starch is also a carbohydrate starch anedi oka type of carbohydrate okay so i carb leaves lo carbohydrates unnaya leda anedi manam ela test chestam with the help of iodine okay so iodine drops ni leaf paina vesi adu oka vela blue or black color ki change ayind ankonni dantlo starch undani manam identify chestam oka vela iodine drops chesinappudu leaf anedi blue or black color ki change avaled ankonni ante dantlo carbohydrate హైడ్రేట్స్ అదే స్టార్చ్ లేదని మనము కన్ఫామ్ చేస్తాం ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనేది లీవ్స్లో జరుగుతుందని ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనేది లీవ్స్లో మాత్రమే కాకుండా గ్రీన్ పార్ట్స్ లైక్ స్టెమ్ అండ్ గ్రీన్ బ్రాంచెస్లో కూడా ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుద్ది ఓకేనా సో ఇక్కడ డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా డెజర్ట్ ప్లాంట్స్కి వాటర్ అనేది ఎక్కువగా దొరకదు సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లీవ్స్ని స్పైన్స్ లాగా స్కేల్ లీవ్స్ లాగా మాడిఫై చేసుకుంటాయి సో అలా ఎందుకు అలా ఎందుకు మాడిఫై చేసుకుంటుంది అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి సో అవి కూడా ఫోటోసింథసిస్ చేస్తాయి ఓకే డిఫరెంట్ కలర్ ఆఫ్ లీవ్స్ మనం చూస్తాం కదా నేచర్లో ఆ డిఫరెంట్ కలర్ ఆఫ్ లీవ్స్ కూడా ఫోటోసింథసిస్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఆల్గే అనేది స్లిమ్మిగా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఆల్గే మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే స్టాగ్నెట్ వాటర్లో ఆర్ పాండ్స్లో గ్రీన్ కలర్ ప్యాచెస్ లాగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఈ ఆల్గే అనేది దాని ఫుడ్ని అది ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఓకేనా సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ త్రూ ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది సో మరి వేరే కాంపొనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఫుడ్లో అవి ఎలా సింథసైజ్ అవుతాయో చూద్దాం ఓకేనా సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి బ్రేక్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఎనర్జీ ఫుడ్లో ఉన్న అదర్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ సో ప్రోటీన్స్ సింథసైజ్ అవ్వడానికి నైట్రోజన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అవసరం మన అట్మాస్ఫియర్లో నైట్రోజన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ప్లాంట్స్ ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని తీసుకోలేవు అప్పుడు సాయిల్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని తీసుకుని ప్లాంట్స్కి కావాల్సిన విధంగా మలిచి ప్లాంట్స్కి ఇస్తుంది సో అలా నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్కి దొరుకుద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనము డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ గురించి నేర్చుకుందాం పారాసైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కస్కటా అనేది ఒక ప్లాంట్ ఓకే దాన్ని అమర్బెల్ అని కూడా అంటారు ఈ ప్లాంట్ దగ్గర క్లోరోఫిల్ అనేది ఉండదు క్లోరోఫిల్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ జరపలేదు సో దాని ఫుడ్ని అది సెల్స్కి ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు అలాంటప్పుడు ఈ కస్కట ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఒక తీగ చెట్టు అన్నమాట వేరే చెట్ల మీద అది క్లైంబ్ అయిపోతుంది సో క్లైంబ్ అయిపోయి ఆ చెట్టు దానికోసం అది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కదా ఆ చెట్టు దగ్గర నుంచి ఈ ప్యా ఈ కస్కటా ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది ఫుడ్ని తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ వేర్ కస్కటా ప్లాంట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ వాట్ హోస్ట్ అండ్ ఈ కస్కటా ప్లాంట్ని మనం ఏమంటాం పారాసైట్ అంటాం పారాసైట్ అంటే ఏంటో చెప్పండి పారాసైట్ అనే పారాసైట్స్ వేరే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్ ఓకే దీని వీటిని మనము ఇన్సెక్ట్ ఈటింగ్ ప్లాంట్స్ అని అంటాము ఓకేనా సో ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నిపెంతేస్ వీనస్ ఫ్లైట్రాప్ అనేవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్కి ఈ నిపెంతేస్లో ఏమవుతుంది అంటే లీవ్స్ అనేది ఇలా పిక్చర్ లాగా మాడిఫై అయిపోతాయి ఓకే అండ్ ఈ లీఫ్ యొక్క లీఫ్ అఫెక్ట్స్ ఉంటుంది కదా ఆ లీఫ్ అఫెక్ట్స్ అనేది ఇలా లిడ్ లాగా మాడిఫై అయిపోతుంది అండ్ ఈ లిడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ పిక్చర్ లోపల స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఎప్పుడైనా ఇన్సెక్ట్ అనేది ఈ రీమ్ మీద ఆలిందనుకోండి ల్యాండ్ అయిందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అం
ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది ఇన్సెక్ట్స్ని తినేస్తుంది సో దిస్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్ యాస్ ఇన్సెక్ట్ ఈటింగ్ ప్లాంట్స్ ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో సాప్రోఫైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి ఓకేనా డెడ్ అంటే చనిపోయినవి డీకేయింగ్ అంటే కుళ్ళిపోయే పదార్థాలు ఉంటాయి కదా అలా చనిపోయిన కుళ్ళిపోయిన పదార్థాల మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అయ్యే ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఏమంటాం సాప్రోట్రోప్స్ అని అంటాము ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫంగీ ఓకే ఫంగీ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సాప్రోట్రోప్స్ సాప్రోట్రోప్స్ అంటే ఏంటి ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ మీద న్యూట్రియన్స్ ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయో అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ సాప్రోట్రోప్స్ అంటాం అండ్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ కాల్ అస్ వాట్ సాప్రోఫైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మనము సింబయోసిస్ గురించి చూద్దాం సో కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మ్యూచువల్ గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోటి ఉండి కలిసి జీవిస్తాయి అన్నట్టు ఓకేనా సచ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ కాల్ అస్ వాట్ సింబయోసిస్ ఏమన్నాను కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మ్యూచువల్ గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోటి కలిసి జీవిస్తాయి ఓకే సచ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ కాల్ అస్ వాట్ సింబయోసిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంగీ ఇన్సైడ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఓకే కొన్ని ప్లాంట్ రూట్స్ లో ఫంగీ అనేది పెరుగుద్ది ఓకే అక్కడ ఫంగీ అండ్ ప్లాంట్ అనేవి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి కలిసి బ్రతుకుతాయి అన్నట్టు సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫంగీ అండ్ ప్లాంట్ ఈస్ కాల్ అస్ వాట్ సింబయోసిస్ ఓకే ఫంగీ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లాంట్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది ఫంగీ కి హెల్ప్ చేస్తుంది సో మ్యూచువల్ గా ఇద్దరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోటి ఉన్నారు సో ఫంగీ ప్లాంట్ కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే వాటర్ ఇంకా సటన్ న్యూట్రియన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ప్లాంట్స్ కి ఇస్తుంది సో ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫంగీ కి ఇస్తుంది ఓకేనా ఫంగీ ఏం చేస్తుంది వాటర్ ఇంకా న్యూట్రియన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ప్లాంట్ కి ఇస్తుంది అప్పుడు ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కదా సెల్ఫ్ గా ఆ ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ ని ఫంగీ కి ఇస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి కలిసి బతుకుతాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో సింబయోసిస్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ లైకెన్స్ ఓకే ఈ లైకెన్స్ లో ఆల్గీ అండ్ ఫంగీ అనేది సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ ని చూపిస్తాయి ఓకే ఏమన్నాను ఆల్గీ అండ్ ఫంగీ అనేది ఒక సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ ని చూపిస్తాయి సింబయోసిస్ అంటే ఏంటి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి రెండు ఆర్గానిజమ్స్ కలిసి బ్రతుకుతే దాన్ని మనం ఏమంటాం సింబ యోసిస్ అంటాం కదా సో ఇక్కడ ఆల్గే అండ్ ఫంగీ అనేది ఒక మంచి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి ఒకరికి ఒకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ కలిసి బ్రతుకుతారు అన్నమాట ఆల్గే ఏం చేస్తుంది అంటే ఫంగీ కోసం ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసిస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఫంగీ ఏం చేస్తుంది ఆల్గే కోసం షెల్టర్ ని ఇస్తుంది వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ని ఆల్గేకి ఇస్తుంది ఓకే ఆల్గే ఏం చేస్తుంది ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసి ఫంగీకి ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఫంగీ ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు కదా సో ఫంగీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్గే కూడా ఒక హెల్ప్ చేస్తుంది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది షెల్టర్ ని ఇచ్చి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆల్గేకి ఇస్తుంది సో ఇలా ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి కలిసి బ్రతికేదాన్ని మనం ఏమంటాం సింబయోసిస్ అని అంటాము అండ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్ అనేవి సింబయోసిస్ ని షో చేస్తాయి ఓకే లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ అంటే కంది చెట్టు పెసర్ చెట్టు ఉంటాయి కదా అలాంటి ప్లాంట్స్ ని లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ అని అంటాము రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లాంట్స్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని యూజ్ చేసుకోలేవు కదా సో అప్పుడు రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని యూజ్ చేసుకుని దాన్ని ప్లాంట్ కి కావాల్సిన విధంగా మళ్ళీ చేసి దాన్ని ప్లాంట్ కి ఇస్తుంది ఓకే దీనికి బదులుగా ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్టీరియా కోసం ఫుడ్ అది ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కదా ఆ ఫుడ్ ని కొంచెం బ్యాక్టీరియా అనేది అయిపోయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే జస్ట్ ఒక లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటల్ దెన్ బాయ్